আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান এই কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ বনি আমিন একজন ফুল স্টক ওয়েব ডেভেলপার আর আজকে এটা আমাদের সি এস এস থ্রির তৃতীয় ভিডিও বা তিন নম্বর ভিডিও এই ভিডিওতে অ্যাকচুয়ালি আমরা শিখবো যে কীভাবে সি এস এস থ্রি দিয়ে যে কোনো ইমেজের উপর হোক বা যে কোনো লেখার উপর হোক বর্ডার ইউজ করা যায় বর্ডার কি জিনিস যেমন ধরেন এই ওয়েব যে জিনিসটা আছে এটার উপরে একটা বর্ডার তৈরি করা সো আমরা যখন কাজ করব তখনই দেখিয়ে দেব যে বর্ডারটা অ্যাকচুয়ালি কী জিনিস বা বুঝিয়ে দেব যে বর্ডারটা কী জিনিস ভিডিও শুরু করার পূর্বে বলে নিচ্ছি আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশাপাশি আমাদের পূর্বের প্লে লিস্টের যে এস্টিমেল ফাইভের ভিডিওটা আছে ওটা দেখে নেবেন কারণ হচ্ছে সি এস এস থ্রি শেখার প্রি রিকোয়েজিড হচ্ছে আপনার এস্টিমেল ফাইভ সো ওইটা দেখে দেন এটাতে আসবেন আর প্রত্যেকটা ভিডিও সিকোয়েন্স অনুযায়ী দেখবেন এক নম্বর ভিডিও দুই নম্বর ভিডিও তিন নম্বর ভিডিও এইভাবে এখানে দেওয়া থাকে সো প্লে লিস্টে ঢুকলে ওটা সিরিয়াল ওয়াইজই থাকবে আশা করি ওইখান থেকে দেখে নেবেন সো বেশি কথা না পারিয়ে আমরা আমাদের ভিডিওর মূল টপিকে চলে যাচ্ছি আজকের ভিডিওতে দেখব কীভাবে বর্ডার কাজ করে আমরা যদি আমাদের কোড এডিটরে যাই আমরা ভি এস কোডে কোড করি আমি এস টি এম এল ফাইভ একটা ফাইল আছে সি এস এস একটা ফাইল আছে আর লাইভ আউটপুট দেখার জন্য আমাদের একটা লাইভ সার্ভার আছে এখানে সো এটা এক সাইডে করে নিই আর এটা ভি এস কোডটা এক সাইডে করে নিই আর এই যে এক্সপ্লোরটা আছে এটা আমি মিনিমাইজ করে দিচ্ছি যাই হোক এস টি এম এলের বেসিক স্ট্রাকচারটা করে নিই সো আমি এস টি এম এলের বেসিক স্ট্রাকচারটা করলাম দেন আমার কাজ হচ্ছে যে আমার এই সি এস এস ফাইলটাকে এস টি এম এলের সাথে লিঙ্ক আপ করানো বা লিঙ্ক করা সো এটা করার জন্য আমরা কি করব এটা করার জন্য হচ্ছে আমরা লিঙ্কড লিঙ্ক সি এস এস যেটা আছে এটা অ্যাড করব আমাদের হচ্ছে লিঙ্ক যে ট্যাগটা আছে ওইটা অ্যাড করে সি এস এসটা অ্যাড করে দেবো কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এখন হচ্ছে এই যে বডিটা আছে এস টি এম এলের এই বডির ভিতরে আমি দুইটা প্যারাগ্রাফ নিব একটা হচ্ছে পি টাইপে পি প্যারাগ্রাফ নিলাম প্যারাগ্রাফ ট্যাগের জন্য পি ট্যাগটা নিলাম এখানে দিলাম লো রেম পঞ্চাশ দিলে পঞ্চাশটা এই পঞ্চাশের ই হয়েছে লাইনটা এক লাইনে চলে আসছে এটি স্প্লিট করার জন্য বা এটা ফরমেট করার জন্য এটা হচ্ছে ফরমেট ডকুমেন্ট কি মাউসের রাইট সাইডে ক্লিক করলে লেখা দেখবেন যে ফরমেট ডকুমেন্টে ক্লিক করলে এটা হচ্ছে নর্মাল আকারে চলে আসবে আবার একটা পি ট্যাগ নিলাম পি ট্যাগের ভিতরে আমি দিলাম লো রেম ফিফটি ওকে সো আবারও আমি ওই কন্ট্রোল সরি সরি রাইট সাইড ক্লিক করে আবারও আমি ফর্মের ডকুমেন্ট করে নিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম সেভ করার পর দেখবেন যে এরকম চলে আসছে আচ্ছা দুইটার মাঝে ডিফারেন্স বোঝা যাচ্ছে না এই বিধায় আমি চিন্তা করি যে দুইটা বি আর বা ব্রাকে সরি বি আর বা ব্রেক দিয়ে দিলাম বি আর ট্যাগ মানে ব্রেক দিয়ে দিলাম দেখেন দুইটা আলাদা হয়ে গেল রাইট এখন আমি চাচ্ছি যে আমার এই লেখাটার চতুর্দিকে একটা বর্ডার তৈরি করব আবার এই লেখাটার চতুর্দিকে আর একটা বর্ডার তৈরি করব দুইটা ভিন্ন কালারের বর্ডার হবে যে চতুর্দিকে ডাক টেনে আমরা স্কেল দিয়ে ডাক ডাক টেনে যে বর্ডার তৈরি করি না ওইভাবে বর্ডার তৈরি করব এটা করার জন্য আমার ফার্স্ট অফ অল কাজ হচ্ছে আমি এই সি এস এস ফাইলটা সিলেক্ট করে ভিওতে ক্লিক করে এডিটর লেআউটটাকে আমি স্প্লিট ডাউন করে দিব দেন দেখবেন সি এস এস ফাইলটা কিন্তু নিচে চলে আসে আমি এটা কেটে দিলে দেখবেন এটা এস টি এম এল ফাইল এটা সি এস এস ফাইল ওকে এস টি এম এল ফাইলের ভিতরে আমি এই একটা প্যারাগ্রাফ আছে এই একটা প্যারাগ্রাফ আছে দুইটা প্যারাগ্রাফকে আমি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে বর্ডার করতে চাচ্ছি বর্ডার করার জন্য আমার ফার্স্টে সিলেক্ট করতে হবে যে আমি কোনটাকে বর্ডার করতে চাচ্ছি আমি কি এটাকে বর্ডার করতে চাচ্ছি না এটাকে বর্ডার করতে চাচ্ছি আমি হচ্ছে এই পি ট্যাগটাকে ধরে সিলেক্ট করব পি নিলাম সিলেক্ট করলাম সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দেন আমি এখানে দিয়ে দিব বর্ডার বর্ডার উইথ দিয়ে দিব বর্ডার উইথ কত দিব আমি ধরেন ফাইভ পিকজেল দিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম দেখেন এখানে কিন্তু বর্ডারটা আসে নেই রাইট বর্ডারটা কেন আসে নেই কারণ হচ্ছে আমরা এখানে বর্ডার স্টাইলটা দিয়ে দেয়নি যে বর্ডারটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে হবে মানে কি আকারে হবে এটাকে এখানে ডট 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 দিয়ে বর্ডার হবে না মানে সলিড দিয়ে বর্ডার হবে না কিভাবে বর্ডার হবে আমার এখানে দেন সেকেন্ড কাজ হচ্ছে বর্ডার আচ্ছা এখানেই দেওয়া আসতে বর্ডার স্টাইল আচ্ছা বিওয়ার বর্ডার স্টাইলটা আমি দিয়ে দিব হচ্ছে ডটেড না ডটেড দিব না আমি এটা দিব সলিড 
সলিড কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম দেখেন ব্ল্যাক বর্ডার হয়ে গেছে ডিফল্টভাবে কালারটা ব্ল্যাক হয়ে গেছে রাইট আমার এটাও হইছে এটাও হইছে দুইটা এখন আমার কাজ হচ্ছে যে আমার এই যে বর্ডারটা আছে এই বর্ডারটাকে কালারাইজড করতে হবে তার মানে বর্ডার কালারটা চেঞ্জ করতে হবে বর্ডার কালার আমি দিলাম হচ্ছে রেড এই কালারটাই মনে করতেছে বারবার যাই হোক বর্ডার কালারটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি রেড হয়ে গেছে ওকে এখন এখানে কিন্তু একটা মেজর প্রবলেম আছে প্রবলেমটা হচ্ছে এই যে পি ট্যাগটা আছে এই পি ট্যাগ একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ একটা এই প্যারাগ্রাফ ট্যাগ একটা সম্পূর্ণ দুইটা কিন্তু পি ট্যাগ যে কারণে একটা সিলেক্টর দিয়ে বা শুধু সিলেক্ট পি ট্যাগটা সিলেক্ট করে আমি করলেই দুইটা কিন্তু সেম বর্ডার হয়ে যাচ্ছে সেম কালার হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু আমরা চাইনি ওকে আমরা চাইছি যে এটা রেড কালার করব এটা হয়তো আমরা হচ্ছে আপনার ব্লু কালার করব কিভাবে করব এখানে একটা কাজ আছে এস টি এম এলে যখন আমরা কোনো কাজ করি সেই ক্ষেত্রে বা যখন এস টি এম এলের এই যে ট্যাগুলোকে ধরে যখন আমরা সি এস এসে কাজ করি এখানে দুই ধরনের সিলেক্টর আছে মানে সিলেক্টর যে করি আমি যে সিলেক্ট করি দুই টাইপের সিলেক্টর আছে একটা হচ্ছে ক্লাস আর একটা হচ্ছে আইডি আমরা ক্লাস ওয়াইজ সিলেক্ট করতে পারি আবার আইডি ওয়াইজ সিলেক্ট করতে পারি মাস্ট বি ইম্পর্টেন্ট পার্ট এইটা একটু ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখেন তাহলেই হবে ক্লাস দিয়ে সিলেক্ট করতে পারি আবার হচ্ছে আইডি দিয়ে সিলেক্ট করতে পারি সিলেক্টরটা কি এই যে পিটাকে সিলেক্ট করছি সরাসরি ধরে আমরা পিটাকে সিলেক্ট করে দিছি আমার তো দুইটাই পি ধরেন এরকম একশোটা পি আছে একশোটা আপনি একটা পি দিয়ে করলে একশোটা পি কিন্তু আপনার মানে একশোটা প্যারাগ্রাফই কিন্তু আপনার হচ্ছে চেঞ্জ হবে সেম আকারে চেঞ্জ হবে সেম কালার সেমই এটা তো আপনি করতে চান না আপনি চান হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন করতে এটার জন্য আপনি দুইটা সিলেক্টর ইউজ করতে পারবেন না আইদার তো আপনি ক্লাস দিয়ে করেন যে ক্লাস অ্যাড করে দেন ওইটা ধরে ধরে করেন আর না হয় আপনি হচ্ছে আইডি ধরে ধরে করেন এই জন্য আমার কি করতে হবে এই জন্য হচ্ছে ধরেন এই যে প্রথম পিটা আছে বা প্যারাগ্রাফ ট্যাগটা আছে এই ট্যাক্টার এখানে আমি ক্লিক করলাম পি এর পর ব্রাকেটের আগে ক্লিক করলাম স্পেস দিলাম আমরা লিখলাম ক্লাস ওকে এই ক্লাসটার যে কোনো নাম আপনি দিতে পারেন ধরেন এই ক্লাসটার আমি নাম দিলাম পি আর ওয়ান ওকে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি এই দেখেন ক্লাসটা ধরলাম পি আর ওয়ান আবার এইটাকে আমরা চাইলে ক্লাস ক্লাস পি আর টু কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম কোনো চেঞ্জ আমরা কিন্তু দেখতে পাইনি রাইট দেখেন এইটা আমি একটু নামাই দিই এই এখানে ক্লাস পি আর অন দিলাম এটার নাম প্রথম প্যারাগ্রাফটার নাম দিলাম পি আর অন দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটার নাম দিলাম পি আর টু আবার তৃতীয়টা দিব পি আর থ্রি বা যে কোনো কোনো নাম দিব যখন আমরা ক্লাস দিয়ে যখন আমরা এই ক্লাস দিয়ে কোনো কিছু সিলেক্ট করব সেইটাকে আমরা কল করার জন্য বা সেইটাকে আমরা সি এস এসে কল করার জন্য কি করব আমরা ওই ক্লাসের নামটা দিব যেমন এই পি আর ওয়ান যে নামটা আছে ওইটা ডট দিয়ে লিখব ডট মানে হচ্ছে ফ্লেস্ট অফ পি আর ওয়ান সিলেক্ট করলাম সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলাম দেন দিলাম বর্ডার ওয়েথ টু পিক জেল টু পিক জেল দেন দিলাম বর্ডার স্টাইল সলিড কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম দেখেন ডান এখন কি হলো এখন হচ্ছে আমার এই যে পি আর যেটা আছে পি আর ওয়ান যেটা আছে এইটাই শুধু কাজ করতেছে ওকে পি আর টুটা কিন্তু কাজ করতেছে না সেম আমি যদি হচ্ছে আবার পি আর টুটা দিই ডট দিলাম পি আর টু দিলাম সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলাম এখানে লিখলাম হচ্ছে বর্ডার বর্ডার উইথ টু পিক জেল সরি টু পিক জেল আবার দিলাম সরি বর্ডার স্টাইল সলিড কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম দেখেন দুইটা হয়ে গেল আমি চাচ্ছি পি আর ওয়ান বা আমাদের প্রথম প্যারাগ্রাফের কালারটা চেঞ্জ বর্ডারে কালারটা চেঞ্জ করতে আমি যদি বর্ডার কালারটা দেই বি ওর বর্ডার কালার এটা যদি দেই রেড 
डान रेड हो गए कंट्रोल एस दिए सेव कर लेड हो गए आर जो पी आर टू जेटा आटे जो एक सिलेक्ट करी बॉर्डर कलर जो दे बॉर्डर कलर जो दे ब्लू ब्लू कंट्रोल एस दिए सेव कर ल्लू हो गए এটা যখন আমরা মাউসের স্ক্রল ঘুরবো দেখবেন একসাথে বড় হবে ছোট হবে অটোমেটিক্যালি অ্যাডজাস্ট হবে রাইট সো আমরা কি কি শিখলাম আমরা শিখলাম ক্লাস দিয়ে কিভাবে আমাদের যে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ অথবা এইচ অন ট্যাগ বা হেডিং ট্যাগ যে কোনো ট্যাগকে আপনি এইভাবে ক্লাস দিয়ে ক্লাস সিলেক্টর দিয়ে আপনি আইডেন্টিফাই করে ওই ক্লাসের নাম দিয়ে স্টাইল ডট সিএসএসএ বা সিএসএস ফাইলে কল করে কাজ করতে পারবেন রাইট আজকে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় শিখলাম এটা সব ক্ষেত্রে শুধু এই বর্ডারের ক্ষেত্রে জিনিসটা যে এমন না আগের ভিডিওর ক্ষেত্রেও এরকম হইতে পারে ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে আবার হচ্ছে অন্য অন্য ট্যাগের ক্ষেত্রেও এরকম হতে পারে সো আমরা কি করলাম আমরা হচ্ছে ক্লাস দিয়ে শিখলাম এখন যদি আমরা আইডি দিয়ে করি ক্লাসের পরিবর্তে যদি আমরা আইডি ইউজ করি তাইলে আমরা কি করব ধরেন প্রথমটা ক্লাস আছে দ্বিতীয়টা আমি আইডি দিয়ে করব তখন কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করেন দেখেন এটা নাই হয়ে গেছে ওকে এটা আমি মুছে দিচ্ছি আমি যাচ্ছি এই যে প্যারাগ্রাফ ট্যাগটা আছে এটা আইডি আইডি সিলেক্টর দিয়ে বা আইডি নামক সিলেক্টর দিয়ে আমি সিলেক্ট করব আইডি লিখবো এন্টার দিব আইডির একটা নাম দিব পি আর টু কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করব করার পর যখন ক্লাস দিয়ে ক্লাস দিয়ে তৈরি করার পর আমরা যখন সিএসএসে কাজ করব তখন সর্বপ্রথম কি করব আমরা একটা ফুল স্টপ দিব একটা ডট দিয়ে তারপর ক্লাসের নামটা লিখব আর এখানে কিন্তু মাস্ট বি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আইডির ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা একটা হ্যাস চিহ্ন দিব দেন এই আইডির নামটা লিখব যে পি আর টু পি আর টু হইল সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলাম বাকি সব সেম ধরেন আমি এইখান থেকে যদি কপি করে এটা আনি এই শুধু এখানে কালারটা ব্লু দিয়ে দিই কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি ওকে শেষ আমি মনে হয় বুঝাইতে পারছি ক্লাস দিয়ে হচ্ছে যখন লিখব তখন ডট দিয়ে আমরা নামটা লিখব তখন কিন্তু আর পিটা থাকবে না প্যারাগ্রাফের পি থাকবে না তখন ক্লাসের নাম থাকবে আইডির ক্ষেত্রেও সেম জাস্ট পার্থক্য হচ্ছে আইডির ক্ষেত্রে আমরা ডটের পরিবর্তে হ্যাশ চিহ্ন দিব ডান আমরা কি করলাম আমরা বর্ডার তৈরি করা শিখলাম এখন আমি চাচ্ছি এই বর্ডারের এই কর্নারটা একেবারে সোজা কর্নার হয়ে গেছে রাইট আমি চাচ্ছি এই কর্নারটা একটু সার্কেল আকারে তৈরি করে দিব গোল করে দেবো হালকা গোল করে দেবো একেবারে হালকা গোল করে দেবো এটার জন্য আমার কি করতে হবে এটার জন্য আমি ধরেন দিব বর্ডার বর্ডার রেডিয়াস এখানে বর্ডার রেডিয়াসটা সিলেক্ট করার পর আমি কত পিকজেল নিব আমি এখানে টু পিকজেল নিব পিএক্স ওকে দেখেন হালকা শেপ হয়ে গেছে এটা যদি আমি একটু বাড়াই দেই ফাইভ পিকজেল দেই এটা কিন্তু আর একটু শেপ হয়ে গেছে ডান আপনি একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে আচ্ছা ডেপ না আমরা পিকজেল নিয়ে কাজ করতেছি ওকে এই দেখেন এটা কিন্তু সার্কেল হয়ে গেছে রাইট আবার এটার ক্ষেত্রে আমরা যদি করি বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াসটা আমরা হচ্ছে টেন পিকজেল করে দিলাম দেখেন ডান কর্নারটা কিন্তু হালকা রাউন্ড শেপ হয়ে গেছে সো আজকের এই ভিডিওতে আমরা বর্ডার কিভাবে কাজ করব বর্ডার নিয়ে কিভাবে কাজ করব সেইটা দেখাইছি আপনি সব লিখলেন বাট বর্ডার স্টাইলটা লিখলেন না এই দেখেন এই কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করেন দেখবেন এটা কিন্তু শো করবে না মাস্ট বি বর্ডার স্টাইলটা আপনার লিখলেই তারপরে এটা শো করবে সো আজকে এই ভিডিওতে কিভাবে আপনি ক্লাস আর আইডি দিয়ে আপনার ডিফারেন্ট জিনিসগুলোকে বা ডিফারেন্ট ক্লাস আর আইডি সিলেক্টর দিয়ে কিভাবে ডিফারেন্ট প্যারাগ্রাফ বা ডিফারেন্ট টাইটেল বা ডিফারেন্ট ইমেজকে সিলেক্ট করে কল করে দেন সিএসএসে কাজ করবেন সেটা দেখাই দিলাম তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে অবশ্যই এটা লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দেবেন আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত এখানেই বিদায় নিচ্ছি নেক্সট ভিডিও খুবই তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম